Всем привет! Меня зовут Настя, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня мне хотелось бы с вами обсудить китайское и российское образование, а также немного затронуть тему проекта образования 2030. И начнем мы с вами с рейтинга PISA. Что это за рейтинг? Это международная программа по оценке образовательных достижений, которая проводится один раз в три года и по трем направлениям. Это читательская грамотность, математика и естественные науки. Во всех этих рейтингах по всем трем направлениям первое место заняла Китай, но она была выражена в лице четырех городов. Это Шанхай, Пекин, Цяцу и Шэньцзяй. Ну, я, наверное, неправильно прочитала, но вы поняли. В лице четырех городов. Но, как сказали сами исследователи, то все четыре города, они не могут охватить весь Китай. Но в дальнейшем они будут стараться исследовать еще и больше городов. Какое же место заняла Россия? 26 место по читательской грамотности, 23 место по математике, 32 по естественным наукам. Хочу сказать сразу, что это исследование 2018 года и новое исследование будет проводиться в 2021 году. Также высшие строчки заняли такие страны, как Финляндия, Эстония, Канада, Сингапур, ну и так далее. Давайте же посмотрим, почему так произошло и, возможно, почему так произошло. Поговорим с вами про бюджет и про распределение бюджета на образование. Так вот, Китай выделяет огромную часть своего бюджета на образование. Я не нашла точных чистых процентов, сколько он выделяет. Вот, у них сейчас начинается новая пятилетка, и поэтому они выделяют там, не знаю, мне кажется, процентов, не буду врать, не буду говорить. Очень много денег на образование. Как сказал сам глава государства, что чтобы вырыть глубокий колодец, нужно начать с ямки в три цуня. И он так и начинает. То есть в новой пятилетке в основном будут, будет весь бюджет влит на сельское образование, то есть на образование в сельской местности. Конечно же, оно будет преимущественно онлайн образование. Однако отдается предпочтение в крупных городах именно традиционному образованию, то есть когда учителя, они напрямую общаются с детьми, у них такой индивидуальный подход, и учитель – это очень уважаемая профессия в Китае. Сколько же бюджета выделяется в России? Я нашла эти данные благодаря распределению бюджета на 2020, 2021 и 2022 год. Так вот, у нас получилось так, что примерно 3% от бюджета будет выделяться на образование. Кстати, данные будут ниже прикреплены по ссылке, вы сможете посмотреть, откуда я это нашла. И у меня первый вопрос возникает. Почему мы выделяем такую маленькую часть бюджета на одно из самых основных направлений в развитии нашего государства? Потому что от людей, от их образованности будет зависеть будущее нашей страны. Соответственно, как мне кажется, что нужно выделять больше денег на образование для того, чтобы люди были умными, образованными и развивали нашу страну. Ни одна нано, ни инновационная технология не сможет развить страну, как люди. Так вопрос, почему так мало денег выделяется на образование? На что же идут эти деньги, хоть их и мало? На, на один из проектов, это проект «Будущее 20». 30. Я рассмотрела и дорожную карту этого проекта, она, конечно, была достаточно старой, вроде там 2012 года, вот. однако Сибирский университет, сейчас я правильно скажу, Сибирский федеральный университет провел масштабное форсайт исследование будущего высшей школы России до 2030 года. Что такое форсайт вообще? Форсайт – это система методов, экспертной оценки стратегических направлений. То есть он включал в себя не только исследование вот этой дорожной карты будущего проекта образования 2030, но и вообще проектов таких, как детство 2030 и другие. Давай же, давайте же посмотрим, какие три главных пункта можно выделить. Это замена учителей на искусственный интеллект, существующая система образования неэффективна, 
И на смену старому образованию придет искусственный интеллект. Если кому-то нужен будет данный документ, я смогу его вам прислать. Пожалуйста, заполните форму ниже, где вы сможете оставить свой имейл. Так вот, мой второй вопрос. Если китайское образование в основном ориентировано на учителей и на традиционную систему образования, и как мы видим, то она показывает очень даже неплохие результаты, первый рейтинг, первое место в мире по образованию, так почему мы ориентируемся непонятно на что, на непонятное цифровое образование, которым мы хотим заменить традиционное? Если мы можем посмотреть на рейтинги Сингапура, Финляндии также, в Финляндии очень ценится учитель. Учитель и помощник учителя, как я это еще узнала. В Сингапуре точно так же. У них очень приветствуется именно учитель и традиционное образование. Так почему мы не посмотрим именно на это образование, а не непонятно на что? И как я поняла, в проекте образование 2030, он же международный, не участвует Китай. Вопрос, почему? Так все-таки, почему мы выбрали как ориентир будущего проект образования 2030? А теперь резюмируем. Во-первых, первый мой вопрос. Почему выделяется так мало бюджетных денег на образование? И второе, почему мы решили идти по проекту образования 2030? Пишите ваши ответы в комментарии, мне будет очень интересно их почитать, а также подписывайтесь на мой инстаграм. Я там также очень часто задаю вопросы, помогаю детям с домашним заданием, и мне будет там также очень интересно с вами обсудить все вопросы, касающиеся образования. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч! Все ссылки на источники я прикреплю внизу в описании, а также напоминаю, что если вы хотите получить for сайт проекта образования 2030 к себе на почту, то, пожалуйста, заполните форму ниже.